ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ജിലുവിനും പൊന്നുവിനും എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാനി നമ്മുടെ ദേവിന പിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡ്ഡിയിലെയും പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജലാറ്റിൻ ചൈനാഗ്രാസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും കിഡ്ഡിലും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുൾ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ഇഷ്ടമാവും ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഗീവ വേക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഗീവ വേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് വിഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ചില വീഡിയോയിലും എടുത്ത് പറയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ അളവിൽ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പുഡിങ് ട്രേ കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പുഡിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മതിയെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പകുതി പകുതി വീതം എടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഇനി ഈ പാലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ പാലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മാവൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാല് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടവെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിന് പഞ്ചസാര കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുക പാല് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നോളും അടുത്തത് ഞാൻ ദേ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാല ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാല് കൂടി ഒഴിച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കുറുകി വരുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ പാലിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പ്ലസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആ ഒരു അളവിൽ വേണം നിങ്ങൾ മാവ് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ാവും കാരണം കോൺഫ്ലോറും മൈദയും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈദയല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട നല്ല രുചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കായ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുന്ന വരെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തണുപ്പിക്കുക ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കാണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ചോക്ലേറ്റോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും 